中国に残された道はないとんでもない爆弾を抱えていたもはや冗談は通用しない突然ですが中国がとんでもないことになっていることを皆さんはご存知ですかこれまでも問題ばかり発覚してきた中国ですが今回ばかりはまたかでは済まされない危機的状況に追い詰められているようですその危機的状況とはなんと膨大な隠れ債務が発覚したことしかもその額は恐ろしいことに一計五千兆円という驚愕な金額でしたおそらく多くの人は全く想像もできないような金額だと思いますもう中国の経済破綻は目の前といっても過言ではありませんこの中国政府が隠し続けた爆弾債務の大きな要因となったのは不動産バブル崩壊のようです中国といえば過去にも経営破綻多額の債務などと話題を集めていましたがこれまでとは比べ物にならない状況であることは一目瞭然一体どうしてこれほどまでの債務が膨らんだのでしょうかそして中国はこのまま崩壊へ向かうのでしょうか今回は中国が隠し続けていた闇の債務と経営破綻について見ていきたいと思いますそれでは早速行ってみましょう早速ですが問題ばかりを抱える中国にまた新たな問題が発覚したようですまたいつものことでしょと皆さん思っていませんかしかし今回ばかりはそうではないようですその問題とは中国の隠れ債務が一計五千兆円もあるということ K という単位は普段生活している上ではなかなか聞かない単位ですよねちなみに「兆」は億の1万倍の単位で「K」は「兆」の1万倍の単位「ゼロの数で言うと16個ですが目が回りそうな数字ですこれまで中国の債務といえば1900兆2500兆などと言われていましたがそもそもこの金額自体も詐称していたことが明らかになっているのですもはや何が真実なのか分かりませんねではどのようにして隠れ債務が発覚したのかというとそれは中国の金融界の実力者である朱雲来氏の発言でした朱雲来氏とは朱陽輝元首相の息子で中国の金融界で大きな力を持っている人物です朱雲来氏は2018年に行われた非公開の会合で中国の総債務は2017年末の段階で669兆元日本円にして一計2000兆円に達することを明かしました仮に同じ割合で2017年末から2021年末の4年間でも増え続けた場合を考えてみるとなんと1236兆元日本円にして2計2000兆円まで膨れ上がっていることになりますと言っても金額が大きすぎてあまりピンときませんねさらに周雲来氏は中国経済がどのように成長してきたかを振り返り中国経済は年率 9.5% で GDP が成長を続けたのに対して債務は年率 16.6% で増えてきたことを指摘この年率 9.5% の経済成長は当小平が行った改革開放から40年に換算すると中国の経済規模が32倍も成長したことになりますちなみに改革開放とは中国を共産主義経済から資本主義経済に転換させることですこの1978年から40年以上続いてきた改革開放政策によって大きく成長した中国は世界第2位の経済大国に成長しましまたただその一方で国内では経済的な格差が広がりこの伸び率を債務に当てはめるととんでもないことが見えてきたのです仮に40年間年率 16.6% の債務が GDP と同じように成長した場合その数値は460倍そして40年間で換算すると GDP の伸び率に対して15倍の伸び率で増えていることになります要するに債務が年々増えていたとしても債務の成長率が
GDP の成長率と同じであれば問題ないのですが先ほどお伝えした通り債務の方が圧倒的に膨れ上がっていますちなみに GDP とは一定期間内に国内で生産されたものやサービスの付加価値の総額で国の経済活動状況や経済の仕組みの大きさを表す値の一つです2017年当時の中国の GDP は公式では83兆元日本円にして1600兆と公表されているのですが詐称や隠蔽が日常的に行われている中国の発表なので実際には定かではありませんただ周雲来氏は中国の統計には含まれていない闇金融からの高額融資の存在も明らかにしてその額はなんと69兆元日本円にして1330兆円もあることを明かしているのですこの闇金融とはなんとマフィアなどの犯罪集団から地元の共産党幹部が融資を受けているということここまでの情報だけでも驚くような内容ばかりですがさらに周雲来氏は中国国内には隠蔽に隠蔽を重ねた債務が大量にあることも暴露していますこの一計五千兆円は中国政府、企業、個人の債務の総合計であり中国政府だけの債務ではないようですがそうだとしても尋常じゃない金額であることは容易に理解できますねまた闇債務の状況はというと2017年末の時点で合計が600兆元日本円にして一計2000兆円もあると言われていますつまり隠蔽していた闇の負債と闇金融からの借金を合わせると669兆元日本円にして約一計5000兆円ということになるのです周雲来氏が語ったことで明らかになった中国の信じられない闇負債の存在とその金額ですが今もなお隠され続けていた可能性があると考えると恐ろしくなるような国ですね中国金融界の大物周雲来氏の暴露によって闇債務が発覚した中国一計5千兆円はさすがに言い過ぎなのではないかと思いませんかあまりにも桁違いの金額に現実離れしているようにも感じますしかし中国の不動産状況を見てみるとその数字の信憑性が見えてきましたそもそも闇債務の大きな理由の一つといえば不動産バブルの崩壊です中国の不動産の仕組みは日本とは大きく異なります中国では不動産を完成前に購入ができ購入者は頭金を支払った後住む前からローンの支払いを開始するのが一般的でしたまた一人の顧客が複数の不動産を容易に購入することができますそのため契約数はみるみるうちに増加しバブル絶頂期は不動産株価も値上がりしていましたしかしこれらの安易なルールこそが裏目に出てしまったようです不動産バブル崩壊後の中国の様子を見ていきましょう2016年の時点で国営新華社通信はマンション供給量は34億人分と報じましたこの34億人という数字は中国人口の 2.5 倍であり全世界人口の約半分ですなぜ人口の 2.5 倍ものマンションを建設したのか全く理解できませんがこれらのほとんどは買い手がつかずグェイチョン化していますこのグェイチョンとは不動産開発の行き詰まりによって未完成で放置されたり入居者が集まらずに廃れたりしたマンション群や地域を意味しゴーストタウンと呼ばれていますそして中国の有名なグエンチョンといえばモンゴル自治区オルドス市の丹波市新区100万人の収容能力を持つ丹波市新区が造成した大規模なマンションには転売目的の投資家が殺到しましまた一時期はオルドス市の経済成長率は年率 20% を超えるほど急成長していましたその理由は「買うから上がる上がるから買う」という中国特有の根拠なき強気心理が連鎖したことでオルドス市の不動産バブルは膨張したのですところがリーマンショックの発生によってオルドス市の不動産バブルは崩壊し不動産投資家は撤退。多くのマンションが未完成で放置されたままになってしまいました2014年頃には100万人が住める丹波市新区に対し人口は10万人程度であることが分かっていましたそれにもかかわらず建設を続けたことによって現長は増え続け中国の無謀な考え方が浮き彫りになったのですまたこの問題で懸念されるのは
、園長に住まざるを得ない人の増加です。マンション建設が中断したまま放置されたのにもかかわらず、ローンは返済しなければなりません。家賃の支払いと住宅ローンの返済負担から逃れるため、未完成のマンション、つまり、園長に住む人が増えているのです。その生活を見てみると、日本人には想像もできないような光景が広がっていました内装が未完成で窓枠にガラスがはめられておらずコンクリートむき出しの床壁と天井に囲まれています冬には冷え切ったコンクリートの上に布団を敷いたりテントを張ったりして生活をしているのですさらに水道や電気が引かれていないグエンチョウも多く薪や簡易コンロで暖を取って生活をする人もいますこんな生活のためにローンを払わなくてはならないなんて納得がいかないはずですねまた中国の中でも貧しいとされてきた地域の一つである紀州省では2000年以降貧困脱却を目指す中央政府の掛け声の下で開発が進められてきましたその結果この20年で GDP は年平均で 10% を超える成長を遂げていますところが街の様子を見てみると目に映るのは工事が中断して放置された道路や橋建物の数々道路が完成しても車が通ることがほとんどないため道路の上で唐辛子を干したりと農地代わりに利用している人もいますそれだけではありません不動産バブルの崩壊により中国では地方財政の悪化が急加速人口80万人の河北省波州市では急激に罰金の取り立てが増していることが発覚しました2021年の10月にポータルサイトのテンセント財経などが発表した都市負債率ランキングでも驚くような結果が出ています負債率は数字が低いほど経営が安定していると評価され負債率が 100% 以下であれば自己資本で全ての負債を返済できるため安全性が高いと評価されますそして中国の86の主要都市のうち最も負債率が高かったのは人口350万人の紀州省の紀陽市で負債率はなんと 929% に達しています一般的に負債率が 900% を超えると倒産等も懸念されると言われる警告段階ですまた上位10都市に至っては負債率が 500% を超えていました波州市では1ヶ月あたりの罰金の徴収額はそれまでの80倍にまで増えておりこれを知った中央政府は不当な罰金の払い戻しを命じています波州市が急激に罰金を増やした理由は財政の逼迫を少しでも埋めるためですこれらを見てもわかるように不動産バブルによって急速に悪化した隠れ負債によって地方政府や市民に大きな影響を与えているのですではなぜ中国はこのような事態に陥ってしまったのでしょうか中国の地方政府は GDP を成長させるために道路や橋などのインフラ開発を進めてきましたしかし開発のための財源には限りがありますそのため銀行からの借り入れが規制された地方政府はより多くの投資資金を獲得するために地方融資兵隊と呼ばれる特殊な投資会社を作りましたここで地方融資兵隊について簡単に説明しましょう中国の地方政府は中央から認可された債券発行以外は資金調達が認められていませんその規制を抜けて発行されたのが地方融資兵隊の上等債と呼ばれる債券ですこの融資兵隊は中国全土の地方政府が利用しており今では全土に1万以上あると言われていますつまり地方政府に帰属する土地を担保にして資金を借り入れて公共インフラ整備などに充てるという裏技ちなみに融資兵隊は地方政府が設立したといっても建前庁は独立した企業という扱いです各政府はこのスキームを利用してインフラ開発を進めてきたのですが開発による収益が思うように上がらず資金繰りが悪化する融資兵隊が相次いでしまったのですこうした状況を受け銀行が融資兵隊に資金提供することに対して怖くなった中央政府は融資兵隊への銀行融資を制限しましたそのため次の方法として行われたのは銀行の別動態としてシャドーバンキングの設立ですシャドーバンキングとは銀行そのものではないがあたかも銀行のように機能している仕組みの総称です加えて通常の銀行融資を受けられない相手に
高金利で貸し付けたり投資をします完全に怪しすぎるシャドーバンキングですが一般市民に利財商品と呼ばれる氷回りの金融商品を販売することで融資兵隊に対する資金調達が行われるようになっていきましたこのようにこれまでの中国政府は債務を拡大する方法でさまざまな問題を解決してきたのですまさに現実から目を背けた負の連鎖ですねその結果中国の債務状況は想像を絶する規模に達し財政破綻に陥る地方政府が増えることが懸念されていますそして大きな爆弾を隠していたことが明らかになったことで中国経済全体に信用不安が広がり始めました実際の中国の債務総額は誰にも分かりませんが地方政府債務は持続不可能な水準になっていることは事実であると言えそうです海外への資金流出はまた増大する可能性もあり中国経済の先行き懸念の高まりは避けられそうにありません中国政府が隠し続けてきた隠れ爆弾が限界を迎え経済破綻は目の前まで迫っていると言えるでしょう皆さん思い返してみてください中国にまつわる問題といえば必ずつきまとうのが隠蔽というワードです今回の件も中国に根付く隠蔽体質をはじめ中国特有のマインドが問題の根底に潜んでいることを改めて感じさせられました今後中国政府はどのように経済を立て直していくのか注目ですねよかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね最後までご視聴いただきありがとうございました動画を見て面白かったと思ったら是非高評価チャンネル登録もお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。